。Hello， 大家好，我是小王。今天我们要分享一道美食——扬州炒饭。好，这个是我们今天要准备的食材，有一根青葱，两颗鸡蛋，适量的虾，还有一条叉烧，还有适量的隔夜饭。首先，我们先来处理我们的隔夜饭哦。饭我们需要处理掉呢，就是如果这个饭呢有捏成一团的时候呢，我们我们要把它弄散啊，待会我们炒出来呢才会粒粒分明哈。这个一团一团的呢是一个非常的关键来的，一定要把它弄好。如果你们没有隔夜饭的话呢，你们也可以现成煮的。可是你们煮饭的时候呢，你们的水稍微放少一点，煮好之后呢，把它自然晾干，晾干之后呢再放进冰橱啊，不要盖盖啊、哦，放进冰橱大约三十分钟就可以的啦。炒出来的也是差不多的。接下来是我们的虾，虾呢，我们只要拔掉它的头，拔掉它的尾巴，拔掉它的壳就可以啦。还有拔掉它的虾线就 OK 啦。接下来处理我们的青葱的部分了、哦，我们先处理葱白。葱白呢，我们切稍微碎一点，切成末，先放在盘中备用。接下来到葱叶的部分呢，葱叶的部分我们就切成花，切成青葱花，放在盘中备用。接下来到我们的叉烧。这一条叉烧呢，我在超市买应该是三块钱一条。之后呢，我们先切成条，再切成丁就可以了。先放在盘中备用。接下来我们热锅备多一点油，先把这个油先弄均匀哈。再加入我们的虾，先煎香我们的虾。再加少许的胡椒粉进来，再炒一会，变色之后呢，就可以出锅备用啦。接下来就可以直接加入我们的鸡蛋，直接大火煮没关系的。接下来再直接加入米饭。我们从底部开始把那个鸡蛋捞上来，把这个米饭呢能沾上这个蛋黄就可以了啦。慢慢的把它们从底部铲上来，再把它们弄平均。炒饭呢有一个技巧啊，不能用这个铲子这样子去铲那个铲那个饭啊，我们要从底部捞，用底部捞上来，不能不能把那个米饭给铲断。铲出来的饭呢会不好吃的。接下来再加入我们的葱白，给它炒个七八下。啊，你们可以注意到哈，我通常都是用抛锅，还是用这个铲这样子去压，还是去捞起来。接下来再加入我们的叉烧，同样的再炒个七八下。能抛锅的尽量抛锅，尽量不要用铲子去炒饭。我们要确保那个饭是完整的。接下来再加入我们的虾。同样的，再翻个七八下左右。我们加入适量的生抽，再继续炒个七八下。这个时候，我们就可以加入少许的海盐，大约两撮就可以了。至于味道呢，你们自己要去控制哦，因为每个人的口味都不一样。自己要放多放少，你们自己慢慢去衡量。放了一点再试一试，放了一点再试一试。接下来我们再炒个七八下。这时候你可以看到那个饭已经差不多粒粒分明的啦。我们来先试一下这个咸度 O 不 OK？ 接下来再加入我们的胡椒粉。我这里呢是有加少许的味精啊，你你们不加也是可以的。接下来再加入我们的青葱花。再炒个七八下就可以出锅啦，简单又好吃的扬州炒饭就做好啦。好，如果你也喜欢这道美食的话，你可以再试试看哦。如果有关于什么烹饪不明白的地方呢，你们也可以在留言告诉我哦，我会一一解答。喜欢的视频请记得按赞、订阅、分享给你的家人，我们下期再见。